也令我风雷北哥名声大损，今日说什么？将放走！解决今日之事吧。老夫本名风贤，你是他的徒儿。若你不嫌弃，将我当做你的老师便可。故人之徒，见过风了。他和风尊者是什么关系啊？嗯，今日之事，交给我便好。风尊者这是何意？雷尊者，有话好好说、啊。<笑>雷尊者。今日其他事或许可以依你，但萧炎，风雷阁不能动。风尊者若是要执意插手，恐怕会连累我们两阁的关系。不必多言，若风雷阁执意要取我这徒儿性命，今日两阁开战，我星陨阁奉陪到底。你，这萧炎究竟与风仙有何关系？萧炎偷学我风雷阁三千雷洞，更是夺取了三千雷鬼身的修炼之法。若引风尊者一言接过，我风雷阁日后如何行事？雷尊者此言未免过于武断。三千雷洞，只是小子在中州之外的拍卖会获得，何来偷学之说？况且，三千雷幻身之法也已被飞天阁主收回。封尊者的面上，此事交与飞天，他们二人决一胜负，你我皆不插手，如何？飞天与萧炎之间辈分相差太多，以强凌弱，以老欺小，可不是什么好名声。风险老儿，欺人太甚！老风雷哥，怕了你们不成？以后我风雷哥什么都不做，就这般放过萧炎，此事。绝对办不到。既然风尊者您觉得北阁主辈分高了，那便由青儿出手吧。若萧炎败了，必须承诺以后不再使用三千雷；若是青儿败，恩怨。一笔勾销，此战前提是禁止使用他人的灵魂力量。嗯
。大家有事好好商量，费天辈分远比萧炎高，让他出手是有些不妥，何不如直接让年轻一辈较量？青儿，你知道该怎么做？此女实力非同凡响，不是寻常斗宗。凤青儿，凤命一战，你可敢应战？萧炎奋力练习，天山血潭终于开启，在萧炎的力挺之下，纳兰嫣然也获得进入血潭修炼的资格。为了尽快提升实力，萧炎不顾危险，独自潜入血潭底部。而此时，凤青儿等人还在为争夺血潭中的修炼资源大打出手。萧炎凭借异火以及噬金鼠族的信物，顺利进入了资源更优质的洁净空间，在其分身的助力下，以极快的速度吸收能量晶体。待突破桎梏后，萧炎的灵魂之力竟再次进入药老关押之处。与老师的短暂相逢，更加坚定了萧炎解救老师的决心。斗帝血脉，嗯，传说若能达到斗帝之境，其后嗣也将拥有得天独厚的修炼天赋。好运者甚至能继承斗帝血脉。放眼斗气大陆。能与传承斗帝血脉的古族相抗衡的势力，一寥寥可数。古族背景竟如此强大，难怪薰儿要我步入斗宗界别后才能寻他。哎哎，竟是他这样，没问题吧？这是正常现象。哦。金谷前辈，可知古族在何处、嗯？古族的势力主要集中在中州东域，族中之人大多居住在古界、嗯。至于古界具体在何处，我便不知情了。古界？嗯，斗圣阶别的强者撕裂虚空，开辟出一方独立空间，其强大之处远非你我所能想象。那古界？便是由古族历代斗圣强者构建而起，经历无数年的加固与扩张，其面积定是十分辽阔。嗯，救出老师后，便去一趟古族。嗯，我知道的只有这么多了。哼哼，多谢金谷前辈。金石前辈体内的火毒已经去除，剩下的就是好好调养了。多谢萧炎小兄弟，两位前辈客气了。既然事情都已经解决，不知道萧炎小兄弟接下来有何打算？接下来我要去一趟四方阁大会。嗯，这次四方阁大会是由风雷阁举办。萧炎小兄弟，一定要小心呐、啊！那凤青儿通过这次血潭，实力也达到了斗宗，可是这届四方阁大会的夺冠热门。放心吧，两位前辈，小子自有分寸。嗯。斗宗界别的速度果然不同寻常，没有动用古意，也能这么快离开天目山脉。风雷东阁。倒是挺远的，得加快速度，绝不能错过四方阁大会。好浓郁的风雷之力，这四方阁大会倒是吸引了不少人。就要就要，好久不见了，你也来了，是老老同学同学。
这些人实力都不弱。没想到才到这里，就遇到了凤青儿身边的两名长老。要是在这里被他们认出来，怕是无法再见到风尊者了。快快快看，第五招！只要接下这招，就能参加比赛了。就差这么一点不通过。能接下老夫五招者，便可由此路去参赛。当然，若是前来捧场观赛的，请从左边石道登山。走走走走走走走走走。此行目的只为寻风尊者，还是低调行事，尽量避免暴露身份。下一位，请上台。这位朋友，我看你已经达到参赛资格了，为何不来试试？不必了，我来此也只是寻人而已，对大会没有兴趣。这小子看起来平平无奇，竟也是个高手。这家伙，你太嚣张了。此人有什么不对吗？嗯，不知道。我也只是在他踏入石道的时候，感觉我的火属性能量波动了一下，多半是错觉吧。飞天！风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。尊者，这一次你倒是来得快啊！见<笑>老头还是这副臭脾气。看来你对当年的那场比试还是心存不满的、啊。黄泉尊者，雷尊者，当年老夫只是惜败于雷尊者，但比起某个在风尊者手中仅支撑了百余回合的人，却是强上不少。这老家伙明明速度最快，却喜欢最后一个道。四名尊者都来了，真可谓群英汇聚。也不知这次大会又是风尊者。若风尊者真是重情重义之人，那将是助我解救老师的最大帮手。盛会开幕之日，雷山圣地乃我风雷阁所在。本尊在此感谢诸位远道而来，为雷山捧场天光。大会即将开始，望诸位遵守规矩，不要行出格之举。风雷烈烈，屹
一兵中州，风雷烈烈，一兵中州。本届大会筛选而出的参赛者，共有五十三人。老规矩，众人竞技，不可对投降认输者再动手。认输者离场，剩下的生死不论，角逐四强。现在，请参赛者入场。尊者亲自调教的弟子，果然不一般呐！风雷阁真是深藏不露啊！这届大会，应是风雷阁胜算最大的。哈哈，风尊者过誉了，你那女弟子也不是凡俗之辈，若是施展天伦血脉之力，也是年轻一辈中的翘楚啊！王晨实力不及这几个，看来这次大会，黄泉又要垫底了。不愧是众筹，如此年轻的斗皇强者，只是四方阁大会便吸引了如此之多。灵燕，这家伙怎么会出现在这里？几年不见，灵燕竟然也达到了斗皇层次。看来这些年，他也有所机遇。这家伙的身法，似乎很奇妙啊。就是
，是左摇右摆的，怎么好像只鸭子？李烨这家伙竟然还在起床。来这种地方掺和什么？秀，秀，别出声。你怎么也来中州了？来者何人？还为何干扰大会？此人无视大会规则，对认输者继续下杀手。诸位不去找他，为何还来问我？一个依靠运气闯到这里的废物，杀了就杀了，有什么了不起？你，黄泉阁的人看来也就这般素质。你能留到现在，不过就是靠着偷袭这等苟且的手段而已，有何可嚣张的？这小子真是不知死活，敢得罪黄泉阁。这人，你是何人弟子？黄泉阁如何？还轮不到你个小辈来评论。连我都看不出他的实力，这小子有古怪。我这朋友事先说了认输，但对方仍下杀手。你是违背了不可对认输者动手的规矩。雷尊者，尽快解决掉这些小麻烦，不要耽搁了大会进程。两位认为此事该如何？按照规矩办事，冲撞大会举办者，雷杖五十下，逐下雷山。错可不在他，赏罚不明，你这是想让雷尊者顶个不公的名堂？嗯封尊者所言不错，不如各退一步，让此人带着他的朋友出场，大会继续举办，如何呀？既然你对我黄泉阁的形势有看法，那么本尊便给你一个机会，让你与王臣比上一场。你若胜了，便可带着你的朋友安然离去，如何？这老家伙。一点斗尊应有的气度都没有，这王臣实力很强。若是不敢应战，那就给家师磕三个头谢罪，再拜我为师，此事便作罢了。否则，你们走不掉。别冲动。嗯、放心，内院出来的人绝不会低头。要战，便战吧。
放下，放走。解决今日之事吧。老夫本名风贤，你是他的徒儿。若你不嫌弃，将我当做你的老师便可。故人之徒，见过风老。他和风尊者是什么关系啊？嗯，今日之事，交给我便好。风尊者，这是何意？雷尊者，有话好好说、啊。<笑>雷尊者。今日其他事或许可以依你，但萧炎、风雷阁不能动。风尊者若是要执意插手，恐怕会连累我们两阁的关系。不必多言，若风雷阁执意要取我这徒儿性命，今日两阁开战，我星陨阁奉陪到底。你，这萧炎究竟与风仙有何关系？萧炎偷学我风雷阁三千雷洞，更是夺取了三千雷幻身的修炼之法。若因风尊者一言结果，我风雷阁日后如何行事？雷尊者此言未免过于武断。三千雷洞，只是小子在中州之外的拍卖会获得，何来偷学之说？况且，三千雷幻身之法也已被飞天阁主收回。风尊者的面上，此事交与飞天，他们二人决一胜负，你我皆不插手，如何？飞天与萧炎之间辈分相差太多，以强凌弱，以老欺小，可不是什么好名声。风险老儿，欺人太甚！当我风雷阁罢了你们不成？以后我风雷阁什么都不做，就这般放过萧炎，此事。绝对办不到。既然风尊者您觉得北阁主辈分高了，那便由青儿出手吧。若萧炎败了，必须承诺以后不再使用三千雷；若是青儿败，恩怨。一笔勾销。此战前提是禁止使用他人的灵魂力量。<笑>大家。
家有事好好商量。费天辈分远比萧炎高，让他出手是有些不妥，何不如直接让年轻一辈较量？青儿，你知道该怎么做？此女实力非同凡响，不是寻常斗争。方雷阁凤青儿，凤印一战，你可敢应战？萧炎奋力练习